Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. El día de hoy les vengo con un video que miré que me pareció muy interesante y se llama ¿Cuánto cuesta mi maquillaje diario? Bueno, yo me hice este maquillaje que como lo pueden ver es muy cargado y pues de verdad que no lo utilizo todos los días pero las paletas que tengo en mi kit de en mi colección de maquillaje rondan por el mismo precio, más o menos por el mismo precio, es por eso que lo quise hacer así. Aparte de que ya me habían pedido que hiciera un tutorial de maquillaje utilizando estos productos y pues bueno, me pareció muy interesante eh, agregar, as, como matar dos pájaros de un tiro. Bueno, en este video también voy a agregar lo que son el costo de las brochas y hay algunas brochas que saqué en lo que es mi tutorial pero esas brochas las compré en algunos sets y esas brochas simplemente les voy a poner que cuestan un dólar porque como vienen en sets regularmente cuestan como un dólar cada brocha porque yo a veces pago 15 dólares y vienen 20 brochas o sea más o menos así solamente para tener una idea y agregarle pues el costo más o menos de lo que estoy utilizando me pareció súper súper interesante así que pues bueno ya no hablo más y las dejo con el tutorial voy a comenzar aplicando esta crema que es de avino que es para la cara y tiene protector solar El primer que estoy utilizando últimamente es este de Benefit. Últimamente estoy usando dos bases porque saben que estoy queriéndome terminar los productos que más pueda. Bueno, las mixteo últimamente, pero la que estoy utilizando de todos los días es esta la de Bisú, el tono 2 que me encanta y el día, de voy, el día de hoy voy a utilizar esta de Essence que se llama Pure Nude que esta ya casi me la termino la brocha con que la voy a difuminar será la de ELF De corrector el que siempre utilizo es este de Mary Kay y es el número este, page 1. Este trato de difuminarlo todo el tiempo con mi dedo se me hace como que muchísimo más fácil. Me gusta más el terminado que me da con mi dedo. Mientras espero que sé que me gusta ir haciendo lo que es mi ceja y el producto que utilizo todo el tiempo y aquí lo van a poder notar es el de ELF. Estas dos brochas son indispensables para mí, siempre hago mi ceja con estas dos brochas. Y creo que ya se mi corrector. Ahora el polvo que estoy utilizando todo el tiempo ahorita es este que es el de Maybell, Su Maybelline Super, Super Stay Better Skin. Y lo voy a aplicar con esta brocha que siempre utilizo para el polvo que es de Real Technique. Eye Primer, estoy utilizando este de la marca T Essence. Ahora voy a hidratar mis labios con este producto que es de la marca T Vaselina. Ahora ya pasando a mis ojos voy a utilizar esta paleta de Wet n Wild. 
Para aplicar la sombra que será esta que aplicaré en el párpado móvil voy a utilizar esta brocha también de Wet n Wild. De sombra de transición voy a utilizar esta otra paleta que también es de Wet n Wild. Y la voy a aplicar con esta brocha que también es de Wet n Wild que es para eh, difuminar las sombras. Enchinaré mis pestañas con este enchinador de Sephora. No me fijé que no estaba grabando y de delineador estoy utilizando este de, que es de Pro, Prolux y de máscara estoy utilizando que es la de Prosa. contornear mi rostro voy a utilizar este producto de Wet n Wild que es el Contouring Palette y es el de dulce de leche como pueden ver me encanta muchísimo y lo utilizo de verdad que todos los días con esta brocha de la marca de ELF voy a aplicar este producto que es para iluminar y voy a ponerlo aquí en lo que es debajo en, de mis ojos en lo que es lo de la ojera Solo aplico un poco y lo difumino porque si pongo mucho, este, después se ve súper feo. Y el otro producto que es este para contornear lo voy a aplicar con esta brocha también de la marca de ELF. De rubor voy a utilizar este de Jordana que es el... Rose Silk y lo voy a aplicar con esta brocha de Wet n Wild ahora ya que secó bien lo que es mi máscara voy a aplicar este delineador que es de la línea de Bisou es el Tinta Mate Tinta Line De iluminador voy a utilizar este de la marca de Essence que es el Pure Nude. Y lo voy a aplicar con esta brocha de abanico. Y de labial voy a utilizar este que también es de la línea de Wet n Wild. Y este es el Don't uh, Be, Be a Plum Plum. Y de iluminador voy a utilizar este de la marca de Essence. Espero que les haya gustado. Aquí les voy a dejar el precio de todo lo que lo que gasté, la verdad no tengo ni idea de cuánto es, yo creo que cuando lo vea también me voy a sorprender muchísimo me encantaría saber cuánto es el precio de un maquillaje de alta gama y es por eso que voy a nominar a lo que es Picudísima Miri a lo que es también Mary Row Oviedo porque como ellas siempre hacen maquillajes en conjunto, pues obviamente si hace un maquillaje una, va a querer que la otra lo haga. Pero me encantaría saber cuánto es lo que, lo, lo que se gasta, lo que en una paleta pues de alta gama. Voy a mandarle un mensaje a Mari y también le voy a mandar un mensaje a Piku para que sepan que están nominadas. Y pues bueno chicas, eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado, si fue así no olviden darme un like, comentar, suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, bye.